Hello students, so inter public practicals examination preparation lo baayanga so meeku family sambandhinchi konni information meeku icche prayatnam ithe chestanu so prastham ee session lo manaku privacy family sambandhinchi discuss cheddam so gathamlo ante last 2 years lo corona samayamlo 30% syllabus reduce cheyaga practical sambandhinchi ee privacy family ni remove cheyadam jarigindi aithe prastham ee samvatsaram 100% syllabus untundi kabatti so ee drushtha idini drushtha unchukoni privacy family ni meeku discuss chestanu gathamlo meeku gatha video lo kuda meeku privacy tho kaakunda లిలియసి మరియు సురనేసి ఈ రెండు ఫ్యామిలీస్ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆల్్రెడీ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను అయితే ఫ్యాబేసి ని నేను అప్పుడు అందివలేకపోయానను కారణం ఏంటంటే మనకు లేదు కాబట్టి సో ప్రస్తుతం అయితే మనకు ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ ఉంది సో దీని సంబంధించి మీకు పూర్తి డిటైల్స్ ఇందించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ మనకు ఈ ఫ్యామిలీ సంబంధించి అంటే ప్రాక్టికల్ సంబంధించి బాటనీ ప్రాక్టికల్స్ లో ఈ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే దీంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఏ సో క్వశ్చన్ నంబర్ ఏ కి సంబంధించి సురనేసి అలా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాబేసి ఆ తర్వాత సురనేసి లిలియసి ఈ త్రీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి సో ఫ్యాబేసి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు టెప్రోషియా పర్పురియా అనే ప్లాంట్ మనకు అందిస్తారు అది వెంపల్లి సాధారణ నామం వచ్చేసి వెంపల్లి సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి టెప్రోషియా పర్పురియా అలాగే దతురా మెటల్ సురనేసి ఫ్యామిలీ సంబంధించి దతురా మెటల్ ప్లాంట్ ఇస్తారు ఉమ్మెత్తాన్ని పిలుస్తారు కామన్ గా అలాగే మూడోది వచ్చేసి లిలియసి ఫ్యామిలీ సంబంధించి ఆనియన్ ఉల్లిగడ్డ ఈ ప్లాంట్ ఇస్తారు నీరు ఉల్లి అని అంటాం మనం సో ఈ విధంగా మూడు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి అయితే ఆనియన్ ప్లాంట్ ను అలాగే దతురా ప్లాంట్ ను దతురా మెటల్ ఉమ్మెత్త ఆనియన్ నీరుల్లి ఈ రెండు ప్లాంట్స్ ను మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలరు కానీ ఈ టెప్రోషియా పర్పురియా ఈ ఫ్యామిలీ ఈ ప్లాంట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ముందుగా ఆ రెండు మనకు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ మూడే కాబట్టి ఆనియన్ అలాగే దతురా మెటల్ ఈ రెండు మీరు గుర్తించారంటే ఈ రెండు కానీ ప్లాంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ అయి ఉంటుంది అది టెప్రోషియా పర్పురియా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే టెప్రోషియా పర్పురియా అనేది చాలా రేర్ గా అంటే మనకు టౌన్ సిటీస్ లో ఎక్కువ కనపడదు పల్లెటూరులో రోడ్ సైడ్ ఎక్కువ కనపడుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఆ ప్లాంట్ అందుబాటులో లేని పక్షంలో వేరే ఫ్యామిలీస్ కూడా మనకి వేరే అనదర్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ ప్లాంట్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేసే ఆస్కారం అయితే ఉంది కానీ మాక్సిమం టెప్రోషియా పర్పురియా అందిస్తారు ఒకవేళ టెప్రోషియా పర్పురియా మీరు ఎప్పుడు చూడని పక్షంలో మీకు ఇక్కడ ఫోటో కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంచుతాను సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆ ప్లాంట్ అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు సో ప్రాక్టికల్ సంబంధించి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ ఈ ప్లాంట్ చూపిస్తే అది ఖచ్చితంగా ఫ్యాబేసి అయి ఉంటుంది ఒకసారి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి విందాం సో వీడియో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నా ఛానల్ మీరు మొదటిసారి చూసినట్టు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేసి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను రైట్ సో ఫ్యాబేసి టెప్రోషియా పర్పురియా ప్లాంట్ ఇది సో ఇక్కడ మనకు డయాగ్రమ్స్ కూడా వేయవలసి ఉంటుంది ట్విక్ విత్ ఇన్ఫ్లోరోసైన్స్ అలాగే ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అలాగే ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఇక్కడ మనకు ట్విక్ విత్ ఇన్ఫ్లోరోసైన్స్ హాఫ్ మార్క్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ హాఫ్ మార్క్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ హాఫ్ మార్క్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా హాఫ్ మార్క్ టోటల్ గా ఈ ఏరియా సంబంధించి టోటల్ గా మనకు వన్ టూ మార్క్స్ ఉంటాయి అలాగే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫ్యాబేసి ఐడెంటిఫై చేస్తే ఒక మార్క్ ఉంటుంది సో త్రీ మార్క్స్ అని అలాగే వెజిటేబుల్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తే ఒక మార్క్ అలాగే ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తే టూ మార్క్స్ సో టోటల్ గా సిక్స్ మార్క్ సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది ప్రాక్టికల్ సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ప్లాంట్ చూపించగానే మనం చేసింది ఏం లేదు అది మనకు ఏ ఫ్యామిలీ ఐడెంటిఫై చేసుకుని దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకు టెప్రోషియా పరపురియా ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ సంబంధించి వెజిటేబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనకు హ్యాబిటాట్ వచ్చేసి మీసోఫైట్ మీసోఫైట్ అంటే మనకు అకార్డింగ్ న్యూజన్ వార్మింగ్ హైడ్రోఫైట్స్ జీరోఫైట్స్ మీసోఫైట్స్ అని క్లాసిఫై చేసినాడు ఆ మూడు రకాల్లో మనది వచ్చేసి మీసోఫైట్ హ్యాబిట్ వచ్చేసి యాన్యువల్ హెర్బ్ ఇది ఒక హెర్బ్ యాన్యువల్ హెర్బ్ అలాగే రూట్ వచ్చేసి ఇది మనకు డైకాట్ ప్లాంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది వీటిలో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ డైకాట్ ప్లాంట్ కాబట్టి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ మనకున్న ఫ్యాబే ఫ్యామిలీస్ లో ఫ్యాబేసి సురనేసి రెండు కూడా రెండింటిలో కూడా డైకాట్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఒక ఆనియన్ నీరుల్లో మాత్రమే మనకు లిలేసి ఫ్యామిలీ అది అది ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది డైకాట్ ప్లాంట్ కాబట్టి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది స్టెప్ మనకు బాగా కనిపిస్తుంది ఏరియల్ అలాగే ఎరెక్ట్ ఎరెక్ట్
మిడ్విన్ దాకా డిసెక్ట్ అయి ఉంటే పిండియట్ లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ ఇంపారిక్ పిండియట్ అంటే ఏమి లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ ఎల్స్ విత్ సింగిల్ ఫ్లవర్ సింగిల్ సారీ సింగిల్ లీఫ్ సో ఇక్కడ టర్మినేటర్ ఒక లీఫ్ ఉంటుంది అలా ఉంటే దానిని ఆర్డ్ లీఫ్ ఉంటే దాన్ని లీఫ్లెట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ఇంపారిక్ పిండియట్ అంటాం ఇంపారిక్ పిండియట్ లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ సింపుల్ గా మీరు కాంపౌండ్ పిండియట్ లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ అని రాసిన ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు సో లీఫ్ వచ్చేసి ఇంపారిక్ పిండియట్ లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ అలాగే అల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ అల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి అటువైపు ఇటువైపు అటువైపు ఉంటే దాన్ని అల్టర్నేట్ ఫిలో టాక్సీ అంటాం స్టిపులియట్ లీఫ్ కి ఖచ్చితంగా కింద స్టిపిల్ ఉంటుంది అలాగే పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ సో పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అంటే మీ లీఫ్ బేస్ ఉబ్బి ఉండడం లీఫ్ బేస్ షోస్ స్వలెన్ సో స్వలెన్ లీఫ్ బేస్ ని పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అంటాం స్వలెన్ లీఫ్ బేస్ ని పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అంటాం స్టిపిల్ ఉంటుంది కాబట్టి స్టిపులియట్ పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అలాగే లీఫ్ సో స్టిపులియట్ లీఫ్ కి లీఫ్ బేస్ లో స్టిపిల్ కనిపిస్తుంది అలాగే లీఫ్ బేస్ వచ్చేసి స్వల్లెన్ లీఫ్ బేస్ ఉబ్బి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉబ్బి ఉంటే దాన్ని స్వల్లెన్ లీఫ్ బేస్ అంటాం స్వల్లెన్ లీఫ్ బేస్ అనేది ఇక్కడ పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అనే పేరు ఈ పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అనేది ఫైబేసి ఫ్యామిలీ యొక్క మెయిన్ ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్ సో మనకు ఫైబేసి ఫ్యామిలీ లో కనిపిస్తుంది పలువైనస్ లీఫ్ బేస్ అంటాం దాన్ని అలాగే పిట్యులేట్ సో లీఫ్ కి స్టాక్ ఉంటుంది లీఫ్ యొక్క స్టాక్ ని పిట్యుల్ అంటున్నాం సో అలాగే రెటిక్లేట్ వెనేషన్ ఎందుకంటే ఇది డైగర్ ప్లాంట్ కాబట్టి డైగర్ ప్లాంట్ యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి రూట్ సిస్టమ్ లో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అలాగే లీఫ్ ని చూస్తే ఇలాంటి వెనేషన్ రెటిక్లేట్ వెనేషన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని ట్యాప్ డైకర్ ప్లాంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెటిక్లేట్ వెనేషన్ ఇవి వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్ సంబంధించి హ్యాబిటాట్ హ్యాబిట్ రూట్ లీఫ్ వీటికి సంబంధించి మనం ఐడెంటిఫై చేసినామంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఏరియా సంబంధించి ఒక మార్క్ వస్తుంది అలాగే ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ టూ మార్క్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఈ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏమి రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ముందుగా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఎలాంటి ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ అంటే మనకు రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ చూపిస్తుంది రెసిమోస్ మీన్స్ అన్కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్ అన్కౌంటబుల్ ఫ్లవర్స్ అంతేకాకుండా పెడంకుల్ షోస్ ఇండెఫినెట్ గ్రోత్ పెడంకుల్ షోస్ ఇండెఫినెట్ గ్రోత్ పెడంకులు కంటిన్యూగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి పెడంకులు వచ్చేసి అన్బ్రాంచ్ అయితే దాన్ని సింపుల్ రెసీమ్ అంటాం సింపుల్ రెసీమ్ అలాగే ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆక్సిలరీ ఆక్సిలరీ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ సింపుల్ రెసీమ్ టైప్ అది ఓకే అలాగే ఫ్లవర్ చూసుకుంటే ఫ్లవర్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చూపిస్తుంది అంటే బ్రాక్టియేట్ ఫ్లవర్ ఈస్ బ్రాక్టియేట్ సో మనకు ఫ్లవర్ ఫార్ములా కూడా బిఆర్ అని చూపిస్తాం సో ఫ్లవర్ వచ్చేసి బ్రాక్టియేట్ అలాగే బ్రాక్టియోలియేట్ మీట్ బ్రాక్టియోల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ బ్యాక్టీరియల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్ అంటే ఫ్లవర్ కి స్టాక్ అంటే దాన్ని పెడిసిలేట్ అని స్టాక్ లేకపోతే సెస్సాయిల్ అంటాం సో ఫ్లవర్ కి స్టాక్ ఉంది కాబట్టి పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్ అంటాం స్టాక్ ఉంది పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్ అలాగే బైసెక్చువల్ ఫ్లవర్ సో ఇట్ ఇట్ షోస్ బోత్ సెక్చువల్ ఆర్గాన్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అంటే ఆండ్రోసే ఉంటుంది గైనోసే ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉంటే దాన్ని బైసెక్చువల్ ఫ్లవర్ అంటున్నాం కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అంటే ఫ్లవర్ లో కేలిక్స్ కొరలా ఆండ్రోసియం గైనోసియం ఫోర్ పార్ట్స్ ఉండాలి అలా అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నవచ్చు కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అనవచ్చు దాన్ని కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అనవచ్చు అలాగే జైగ మార్ఫిక్ ఫ్లవర్ ఏంటి జైగ మార్ఫిక్ అంటే ఏమి ఏ ఫ్లవర్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్స్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ వర్టికల్ ప్లెయిన్ అంటే ఒక ఫ్లవర్ ఇలా నిలువ కట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సమాన భాగాలుగా విడిపోతే దాన్ని జైగ మార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అంటాం ఎలా కట్ చేసినా ఏ ఫ్లవర్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్స్ ఇన్ ఎనీ వర్టికల్ ప్లెయిన్ అలా అయితే దాన్ని ఆక్టోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అంటున్నాం ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో జైగమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ ఇది సో ఓన్లీ ఒక ప్లేన్ లో మాత్రమే ఓన్లీ ఇన్ వన్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఇట్ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ టు టూ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్స్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్ జైగమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అండ్ దెన్ పెంటామిరస్ ఏంటి పెంటామిరస్ మెరోసిటీ మెరోసిటీ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఇన్ ఏ ఫ్లవర్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఇన్ ఏ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ లో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ను మెరోసిటీ అంటాం సో డైకర్ ప్లాంట్స్ యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే పెంటామెరోసిటీ టెట్రామెరోసిటీ చూపిస్తుంది మనకు ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ లో ఈ టెట్రామెరోసిటీ అనేది మనకు బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ
sepals. It represents sepals. In the number of sepals, one, two, three, four, five sepals are present. So number of sepals five. Around a only a fused layer only. Fused layer only covered. Around that there are only gamosepals are there. Fused sepals, gamosepals are there. Along with valvular distribution. इस्टेशन अच्छे से वाल्वेट इस्टेशन अंडर उधर आने पक्का नामर बन्दी वो का सर्कुलर का नामर बन्ना है क्या बोलते हैं जरने वाल्वेट इस्टेशन अंडर ना अलग है आर्ट सेपलीज एंटीरियर साइड सो ये पिक्चर ला पाइप वाइप ने दी पोस्टीरियर किन्दे वाइप ने दी एंटीरियर सो आर्ट सेपल ने दी करुँदी सो ये वाइप ने कोरोना लोब्स चला इम्पोर्टेंट फैमिली फैमिली लोग मेनी करें चूसता एग्जामिनर संदर्भ में सो कोरोना लोब्स में हम पेटल संतुलन सो नंबर ऑफ पेटल संतुलन है फाइव पेटल संतुलन है ये डार्क का वेस्ट बनने को ला पेटल सो वन टू थ्री फोर फाइव पेटल संतुलन है सो नंबर ऑफ पेटल सो फाइव पॉली पेटलस आई फ्रीगा एक अन्य टाइप ना पैपिलियोनेसियस कोरल आंटन हम ये पैपिलियोनेसियस कोरल एक अपने तरीके से इंटेंट है वो का स्टैंडर्ड पेटल एक अ लार्जेस्ट पेटल इधे स्टैंडर्ड पेटल टू विंग्स अलग है टू कील पेटल सुनाए वो का स्टैंडर्ड पेटल्स टू विंग्स टू कील पेटल सुनाए सो ये ये अरेंजमेंट लो डिसेंडिंग Indonesia सो आता रहता टू विंग्स पेटल टू विंग्स पेटल सर फ्रीगा होना है आता रहता टू कील पेटल सर ये कील पेटल सब बोर्ड शेप लो होना है दे आर फ्यूज्ड एंड प्रोटेक्ट इनर सेक्शुअल आर्गन्स राइट सो अभी मन को चला इम्पोर्टेंट सो ये निकला स्टैंडर्ड पेटल वो का स्टैंडर्ड पेटल एंड टू विंग्स एंड टू कील पे� टू फीट फेटल फेटल साथ फ्यूज दिन के मनमो टू एंड चेपी ब्लैक टेस्ट हम ये देखो अगर आप फ्यूज है ना कावटी अलग है स्टैंडर्ड आर्ड पेटल इस पोस्टीरियर साइड लों दे सो स्टैंडर्ड आर्ड पेटल एक वाइप उन्हें टू वर्ड्स ऑफ पोस्टीरियर साइड साथी कोड़ा खच्चे का मेंशन चार्ल्स मिंटन मनमो कर अलग है डिसेंडिंग इम्प्लिकेट इस्टिवेशन इस्टिवेशन टाइप ने मरा चो डिसेंडिंग इम्प्लिकेट इस्टिवेशन फाइनल जी किंतु का सुनाट लगा कहने पिस में कावटे दरने डिसेंडिंग इम्प्लिकेट इस्टिवेशन सकता राइट एंड्रोसिम नेक्स्ट जो चीज़ है ये फ्लोर लो फ्लोर डायग्राम लो थर्ड वन जो चीज़ है एंड्रोसिम एंड्रोसिम अंडर कल इस्टेमेंट्स ये भी ग्रुप ऑफ स्टेमेंट्स में एंड्रोसिम अंडर ना सो ये निस्टेमेंट्स ना इधर टेन स्टेमेंट्स ना इधर सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेन कच्चे तंग मेंशन चेवल्स में उन्हें टेन स्टेमेंट्स हैं ना फिर बेसिक कैरेक्टर अंदर वो मरण सोशल में ये टेप्रोशिया पर पूरी आलो टेन स्टेमेंट्स आर प्रेजेंट इन टू बंडल्स टू बंडल्स रूप में मरण कंधों बाटा उन्हें अंदर वो नाइन कैल्सियम का बंडल होगा उन्हें इनको करी वो का बंडल सेपरेट बंडल का उन्हें दिन ने डायडेल्फस कंडीशन अंतर सो डायडेल्फस मेंस स्टेमेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म टू बंडल्स दैट इस कॉल्ड डायडेल्फस अंतर हम डायडेल्फस सो टेन स्टेमेंट्स डायडेल्फस नाइन ब्रैकेट प्लस वन पन फ्री का उन्हें ना वो करी सेपरेट बंडल का उन्हें नहीं बेटा नाइन इकड़ा इस स्टेमेंट्स ने ग्रुप ग्रुप का उन्हें टेक आउट दरने नाइन अंचे पे ब्रैकेट चुप्पिस्ता इकर सेपरेट का वो करते होंगे दरने सेपरेट चुप्पिस्ता सो नाइन ब्रैकेट प्लस वन अंचुप्पिस्ता सो इंट्रोस सो इंट्रोस अच्छे से इंट्रोस अंदर में फ्लावर्स स्टेमेंट्स आर प्रेजेंट विथिन द फ्लावर फ्लावर लो सो आउटसाइड की एक्सपोज कहाँ का पोते दरने इंट्रोस अंतराम एक्सपोज आई थे एक्सट्रोस अंतराम इकड़ा स्टेमेंट्स बैठे की एक्सपोज कावड़न लेते कावटे अ स्टेमेंट्स है अंतराम इंट्रोस अंतराम नेक्स्ट जो चेसी डाइटिकस डाइटिकस अंदर में पोलिंग रेंज कांटेंस टू चांबर्स सही बताएँगा टू सीकस अं किन्तु वह भी फिक्स है इनका वर्ड दरने वन ट्रम बेसी फिक्स है सो डाइटिकस बेसी फिक्स है सो बेसी फिक्स है वो ना ट्वेंटी स्टेमेंट्स अन्य कोड़ा दे डेहिस लैंग्वेज नली निलुवा का पागल था ही दे डेहिस लैंग्वेज नल डेहिसेंस लैंग्वेज नल डेहिसेंस राइट सो डाइटिकस बेसी फिक्स है लैंग्वेज नल डेह
ఒకటి సపరేట్ గా ఉంది ఒక స్టేట్మెంట్ అలాగే మిగతా నైన్ స్టేట్మెంట్స్ యునైటెడ్ గా ఉన్నట్టు చూపిస్తున్నట్టు మరి ఇక్కడ సింబల్ చూపిస్తాం ఈ రెడ్ మార్క్ మీకు చూపిస్తున్న కనపడాలని నేను రెడ్ మార్క్ తో చూసాను సో ఆ విధంగా ఖచ్చితంగా అయితే మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో నైన్ ప్లస్ వన్ అరేంజ్మెంట్ అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి గైనోసియం సో గైనోసియం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ చూస్తాం మనం గైనోసియం ఈ పిక్చర్ లో కానీ ఇక్కడ కానీ రైట్ సో గైనోసియం వచ్చేసి మోనో కార్పెలరీ సింగిల్ కార్పెల్ ఉంది అలాగే యూనిలాక్యులర్ లోకిల్ వచ్చేసి ఒకటే ఉంటుంది హాఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ ఎందుకు హాఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ అంటే ఇక్కడ మనకు పెరిగెనస్ ఫ్లవర్ అని చెప్పుకున్నాం పెరిగెనస్ ఫ్లవర్ పెరిగెనస్ ఫ్లవర్ అంటే ఇక్కడ సో మధ్య భాగం నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ నుంచి కెలిక్స్ కొరల్లా ఆండ్రోసియం అనేది వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పెరిగెనస్ ఫ్లవర్ అంటున్నాం ఇలాంటి ఫ్లవర్ లో ఓవరీ గైనోసియం ఎటువైపు ఉంటుంది ఓవర్ ఎటువైపు ఉంటుంది అంటే హాఫ్ సుపీరియర్ అండ్ హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ కాబట్టి ఇక్కడ హాఫ్ సుపీరియర్ అని రాసినా సరిపోతుంది లేదా హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ అని రాసినా ఇలాంటి తప్పు ఏం లేదు సో హాఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్జినల్ ప్రజెంటేషన్ సో ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏమి అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఇన్ ద ఓవరీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఓవిల్స్ ఇన్ ద ఓవర్ కాలేదు ప్రజెంటేషన్ ఎటువైపు ఉంది ఒక మార్జిన్ కి అతుకుపోయి ఉంది దాన్ని మార్జినల్ ప్రజెంటేషన్ అంటాం సో మార్జినల్ ప్రజెంటేషన్ ఇది గైనోసియం సంబంధించింది మార్జినల్ ప్రజెంటేషన్ అలాగే ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి లెగ్యూమ్ సో లెగ్యూమ్ నేసి ఫ్యామిలీ ఇంత ముందు దీనికి పేరు కాబట్టి దాని పేరు మీదగానే ఆ ఫ్రూట్స్ కి లెగ్యూమ్ ఫ్రూట్స్ అని అంటున్నారు ఇక్కడ మనకు ఫ్లోరల్ ఫార్ములా కూడా మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో బిఆర్ అంటే బ్రాక్టియేట్ బిఆర్ఎల్ అంటే బ్రాక్టియోలేట్ సో చిన్న పెట్టి పైన ఆర్ మార్క్ కింద ప్లస్ పెడితే బైసెక్షల్ ఫ్లవర్ సో పర్సెంటేజ్ సింబల్ వేస్తే జైగోమార్ఫి ఫ్లవర్ కే అంటే సెపల్స్ ఫైవ్ బ్రాకెట్ అంటే గామో సెపల్స్ సి అంటే పెటల్స్ సో ఇలా ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సో అంటే మీ ఒక స్టాండర్డ్ పెటల్ టూ వింగ్స్ టూ కీల్ కీల్ పెటల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్ అందుకే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఇన్ ద బ్రాకెట్ అని రాస్తాం ఏ అంటే ఆండ్రోసియం నైన్ బ్రాకెట్ పెట్టినాం ప్లస్ వన్ అంటే డయాడెల్ఫస్ కండిషన్ నైన్ స్టేమెంట్స్ యునైటెడ్ గా ఉంటాయి ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి అలాగే జి కింద వన్ అని పేసినాం అంటే మోనో కార్పెలరీ యూనిలాక్యులర్ ఓవరీ పైన సైడ్ కి గీత ఉంది సో లైన్ వేసినాం చిన్నగా డార్క్ గా సో అదేంటంటే హాఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకు ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ట్విగ్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్సెన్స్ అలాగే వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ రాసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే ఇట్ గెట్ సిక్స్ మార్క్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ క్వశ్చన్ ఇది ప్రాక్టికల్స్ లో అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా రాయండి ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మిత్రులు షేర్ చేయడం మరొకండి థ్యాంక్ ఫర్ గ్రేట్ సపోర్ట్